అందరికి నమస్కారం వెల్కమ్ టు గోలిమార్ ముందుగా ఎన్టీవీ ప్రేక్షకులకి భోగి శుభాకాంక్షలు బత్తాయికి బాగైంది బత్తాయికి బాగైంది బత్తాయి రాలిపోయింది అందరూ ఇదే థర్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీలో వేసిన వేషాలు బయట కూడా వెయ్యాలంటే ఎలా చెప్పండి కరెక్ట్ గా పండగ టైంలో పగిలిపోయింది అంటున్నారు అవును బాబు ఈ సంక్రాంతి నీకు జీవితం అంతా గుర్తుంటుంది పో అందుకే స్క్రాచింగ్ బ్యాచ్ అంతా చేతులు దురద తగ్గించుకుంటే మంచిది ఆడాళ్ళ ఎవ్వారాల్లో ఇరుక్కుంటే సరదా తీరిపోతుంది పబ్బుల్లో గబ్బు రేపై ఎవ్వారాలపై సీరియస్ రైడింగ్ లో ఇరవై ఒక్క మంది అమ్మాయిలు బుక్ పిల్లలు రావటం లేదని స్కూల్లో క్షుద్ర పూజలు చేయించిన పంతులమ్మ నువ్వే పెద్ద దయ్యాన్ని తల్లి అంటూ స్టూడెంట్స్ సెటైర్లు గరట పట్టి మొక్కులు చెల్లిస్తున్న మొగుళ్ళు నెలకోసారి వండిస్తే తిక్క కుదురుతుంది అంటున్న పెళ్లాలు చిలక దోస్తం చెప్పించుకున్న రోజామారం ఫ్యామిలీతో కలిసి నగరిలో సంక్రాంతి సెలబ్రేషన్ అన్ని కళల్లోనే అంటే ఆగుతుందా ఇరిటేషన్ మెరుపు కళలతో తగ్గుతుందా ఫ్రస్ట్రేషన్ పబ్బుల్లో గబ్బులేపే ఎవరాలు సిటీలో ఏం తక్కువ లేవు బయటికి సౌండ్లు రాకుండా లోపల లోపల చాలా నేను అనిపిస్తున్నారట రైడింగ్ కెళ్తే అసలు రంగు బయటపడింది పోలీస్ బాబాయిలు ఎంట్రీ ఇవ్వగానే గంతులు వేశారు ఐటెం పాపలు లోపల కాదు బయట చూడే మంది లోపల వేశారంట లేదు మాకేం తెలీదు మేము అట్టంటోళ్ళం కాదు మా ఫ్యామిలీ సాంప్రదాయాల పుట్ట అబ్బో పత్తితు మాటలు చెప్తున్నారంట వీళ్ళు ఏం చేయకుండానే లోపల వేస్తారా మా హాజ చెప్పొచ్చర్లే గాని చదవక ముందు కాకరకాయ చదివిన తర్వాత కీకరకాయ అందంట వెనకటికో అతి తెలివి గల బుద్ధిమంతురాలు ఆమెకో పంతులమ్మ అస్సలు సిసలు వారుసరాల్లా ఉంది బ్లడ్ రిలేషన్ ఏమో మరి వరంగల్ జిల్లాలో ఆమె చేసిన అర్ధరాత్రి పత్తాపరం చూసి భయపడి చేస్తున్నారంట జనాలు బడి పిలకాయలకి ఇట్లాంటివి అన్ని నమ్మొద్దని ప్రాక్టికల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా అని కవరింగ్ ఏమైనా చేసుకుంటుందో లేదో గాని టీచర్ అమ్మ మాత్రం మంచి క్షుద్ర పూజలు చేయించి అర్ధరాత్రి బుక్ అయిపోయింది ఏమన్నా అంటే దగ్గు వస్తుంది తుమ్ము వస్తుంది ముక్కు దెబ్బడా అంటుందంట ముక్కు దెబ్బడికి క్షుద్ర పూజలకి ఎట్లాంటి అక్రమ సంబంధం ఉందో ఎవుడికి అర్థం కాక తల బట్టుకుంటున్నారంట వరంగల్ జనాలు శంబునిపల్లి హై స్కూల్లోకి దెయ్యాలు వస్తున్నాయంట దెయ్యాలు వచ్చి ఈ స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ నెత్తినెక్కి ఇంటికి వెళ్ళి పేక నొక్కుతున్నాయంట పాపం మేడం గారు తెగ భయపడిపోయారంట బళ్ళో దెయ్యం ఉంది అందుకే స్టూడెంట్స్ రావడం లేదని కాకమ్మ కథలు చెప్తుందంట పేదరాశి పెద్దమ్మ కథలు చెప్పు తల్లే అంటే కాకమ్మ కథలు ఎందుకు చెప్తున్నావని తిట్టిపోస్తున్నారు ఊళ్ళో జనాలు బళ్ళో దెయ్యం ఉన్న మాట నిజమే ఆ దెయ్యాన్ని నువ్వే నీకు బట్టిన దెయ్యం వదిలిచ్చి సవర్దీస్తే గాని ఎవ్వరం సకరం కాదా అంటున్నారు మరి వాళ్ళకి ఆయన లేకపోతే మరి ఆయన లేనోడు ఆయన ఇక్కడ తెచ్చి పెట్టాలి మేము కదా పొలగాలం ఎత్తిపోసింది దించిపోసింది అట దయాలు భూతాలు ఆయన పడితే ఇక్కడ ఎత్తిపోతే పొలగాలం అయినా పోతుంది అవి అందు కొరకు కొబ్బరికాయట కోడు అదేందో నిమ్మకాయలాట ఇంకేందో ఏందో అంది పోసింది అట దించిపోసిలాట కదా మేడం పెద్ద మేడం ఆయనకి ఏం పట్టిందో అమ్మ మహతల్లి కోటి కోటి వందనాలు తల్లి నీకు బుద్ధి బూంది తిందా ఏంది పాఠాలు చెప్పడాలు బంద్ చేసి మంచి మంత్రగత్తి అవతారం ఎత్తు సరిగ్గా సరిపోతావు దేవుడు ఉన్నాడండి అనుకుంటాం గాని అందరి చేత అన్ని చేయిస్తూ ఉంటాడు కాకపోతే పేరే వేరే కావచ్చు ప్రతి ఓడికి ఓ రోజు వస్తుంది అన్నట్లు కడపలో మగ మహారాజుల సరదా తీరే రోజు కూడా ఒకటి వచ్చింది డివోషనల్ ఎవరాల్లో ఎమోషనల్ డిస్టర్బెన్స్ లొద్దు గాని చూసేయండి ఆడాళ్ళంతా పండగ చేసుకుంటున్నారు మగాళ్ళంతా ఇలా పొయ్యి ఊదుతూ మంట పెడుతూ పొగలో పడి వంట పనులు చేస్తూ ఉంటే ఆహా ఏమన్నా విజువల్ అయితే కళ్ళకింపుగా ఎంత చూడముచ్చటగా ఉందో కదా 
ఇళ్లలో కూడా వారానికోసారి ఇలా చేయిస్తే తిక్క కుదురుద్ది లేకపోతే ఇంట్లో వంటేగా చేసేది పొద్దంతా ఏం చేస్తారు అంటూ బర్రె గొంతులు వేసుకుని పెళ్లాలపై పడతారు అలాంటి వాళ్ళందరినీ ఈ గుడికి తీసుకెళ్లి మొక్కు చెల్లించమని చెప్పాలి మన కడప జిల్లాలోనే ఉందంట ఈ టెంపుల్ సంక్రాంతి వస్తే చాలు తిప్పాయి పల్లెలో ఈ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్ కనిపిస్తుంది సంజీవరాయ స్వామిని హనుమంతుల్లా కొలుస్తారట మరి ఆయన బ్రహ్మచారి కదా అందుకే ఆడాళ్లకి నో ఎంట్రీ సంక్రాంతికి ముందొచ్చే ఆదివారం నాడు మగాళ్లంతా వచ్చి సామలోరికి పూజలు చేసి ప్రసాదాలు రెడీ చేసి మొక్కులు చెల్లిస్తారట వెనకట ఎవరు స్టార్ట్ చేసారో కానీ ఈ ట్రెడిషన్ అద్దరిపోయింది మొక్కుంటే ఖచ్చితంగా గుళ్ళోనే ప్రసాదాలు రెడీ చేసి మొక్కు చెల్లించాలట లేదంటే ఇళ్లల్లో పెళ్లాల చేతి చేయించుకుని వచ్చేవాళ్ళు పాపం మగాళ్ళు ఎందుకు వచ్చిన మొక్కులు రా నాయన అనుకుంటూ పొగలో పడి చస్తున్నారంట పెళ్లాలేమో బయట నుంచి తొంగి తొంగి చూస్తూ పనగ వేసుకుంటున్నారట మొక్కైతే అయ్యింది కానీ భలే సరదాగా ఉంది కదూ నిజమే నెలకోసారి కానీ ఇలాంటి మొక్కులు చెల్లిస్తే పెట్టింది తిని కుక్కిన పేర్ల పడు ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్ అని ఏడిస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా ప్లాస్టిక్ కి ఎగ్స్ ఇస్తాం చికెన్ ఇస్తామంటే చల్తాని లైట్ తీసుకుంటారులే అన్నారు కాదు కాదు రియాక్షన్ రీసౌండ్ ఇస్తోంది ఆదిలాబాద్ లో అయితే అద్దరిపోయే రెస్పాన్స్ వస్తోంది ఆఫర్లు అంటే మన వాళ్ళకి పిచ్చి ఇష్టం కదా కరెక్ట్ గా వీక్ పాయింట్ చూసి కొడుతున్నారు అందుకే ఈ రెస్పాన్స్ ఎప్పుడు టీవీలోనే కనిపించే మన రోజా మేడము ఊరొచ్చేసరికి పండగ చేసుకుంటున్నారు నగిరి జనాలు అప్పుడప్పుడు ఓట్లప్పుడు కానొచ్చావు మళ్ళీ పండగకి మా బిడ్డలా వచ్చావు అంటూ ఆప్యంగా పలకరిస్తున్నారంట నగిరి మొత్తం ఓ రౌండ్ వేయటంతో నగిరి కూడా మేడం చుట్టూనే ఉందంట ఎద్దుల బండి తోలుతూ చిలక జోస్ అని చెప్పించుకుంటూ అప్పో సందడి సందడి అనుకోండి ఎన్నిసార్లు వచ్చావన్నది కాదు వచ్చి ఏం చేసావనేదే లెక్క రోజా మేడం అంటే అంతే మరి వాళ్ళకి మాత్రం తెలీదా అయింది రోజా గారి సెలబ్రిటీ స్టేటస్ ఏంటో ఏపీ మినిస్టరు గుమ్మునూరు జయరాం మామూలు ఆయన కాదు ఏజ్ ఎంత వచ్చింది ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నా కాదు నేను కానీ ఎలపైకి వస్తే ఎవడైనా వెనక్కి తగ్గాల్సిందే అంటున్నారు అనడం కాదు కర్నూల్లో తొడగొట్టారు వావ్ సూపర్ సార్ మరి మినిస్టరే రంగంలోకి దిగితే ఎస్పీ ఎలా ఆగుతారు చెప్పండి ఆయన కూడా సరదా తీర్చేసుకున్నారు పెళ్లాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి చేతిలో పెట్టుకోవాలి గీ తగ్గిస్తే దాటకుండా చేయాలి ఇలాంటి కళలు చాలా మంది కంటూ ఉంటారు కానీ అవన్నీ అయ్యేవేనా 
మన ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ప్రసాద్ కైతే అది నిజంగానే కలలు అందుకే రియల్ లైఫ్ లో ఎలాగో కావటం లేదని రియలైజ్ అయ్యి కలల్లో కన్న కలలన్నీ నెరవేర్చుకుంటున్నాడు పాప ప్రసాద్ చూడండి మనోడి కలలు ఎలా ఉన్నాయో ఏమండి మా తాతకి బాగాలేదంట నేను చూసి వస్తా జాగ్రత్త కూర్చోరా <laughs> 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 ఇంతవరకు ఇంత ధైర్యం ఎలా వచ్చిందిరా బాటలు ఎక్కడ పెట్టడానికి చెడు పెట్టేసో దుకాణం సడన్గా ఈ పార్టీ ఏట్రా స్వతంత్రం వచ్చిందిరా బ్రిటిష్ వాళ్ళు దేశాన్ని వదిలేతే భారతదేశాన్ని స్వాతంత్రం వచ్చినట్లు భార్యలు పుట్టింటికి వెళ్తే భర్త స్వాతంత్రం వచ్చినట్లు రా సూపర్ రా కొటేషన్ చాలా బాగుందిరా చాలా బాగుంది బందిగా బాగుంటుందిరా మామూలు నన్ను పోయిమంటావా పోయిరా పోయిడు ఎక్స్పర్ట్ నువ్వు సోడరా సోడరా మనకి సోడా ఎందుకు రా కల్తీ ఏ వద్దు ఒరిజినల్ నాటు వేసేద్దాం రా రే అప్పుడు కిక్కేసి ప్రపంచంలో ఏ బరువు అయినా మోయచ్చు కానీ భార్య అనే బరువు మోయలేవు రా ఏంట్రా నీ దృష్టిలో కట్టుకున్న మొగుడిని కట్టు బానిసం చేసేది నాగుపాము లాంటి మొగుడిని వానపాం చేసేది పెళ్ళం ఉంటే ఎలర్జీ అది లేకపోతే ఎలర్జీ సోపరా వేసుకోండి రాకపోతే సడన్ గా మీ భార్య వస్తే ఏంట్రా పరిస్థితి వస్తే ఒంగో పెట్టుతంత నిల్లబెట్టుతంత పడుకో పెట్టుతంత నిల్లబెట్టుతంత పడేసి పడేస్తంత ఎవరిని తంత అంటున్నావు అది ఆఫీస్ లో మా బాస్ ని అంతేనా నన్నేమన్నా తనాలనుకుంటున్నావా అంత అదృష్టమా నాకు నువ్వు ఎస్ అంటే నా పిల్లాన్ని వదిలేస్తాను నువ్వు నువ్వు అంటే నా ప్రాణాన్ని వదిలేస్తాను ఈ పాడి ప్రపంచం వదిలి మనం ఎక్కడైనా నిలిపోదు ఎక్కడికైనా నిలిపోదు ఎవరా సన్ని నా ఫ్రెండ్ సన్ని ఇవన్నీ కళలు మెరుపు కళలు ఎప్పటికీ నిజంగానే కళలు నేను మందు కొట్టడం పెళ్ళాన్ని కొట్టడం సన్నీని ఒక పట్టు పట్టడం ఇవన్నీ ఎప్పటికీ నిజంగానే కళలు ఏం చేస్తున్నారు కనబడ్డం లేదా పేపర్ చదువుతున్నాను అబో పేపర్ చదివి ఏ బుద్ధరిద్దామని పేపర్ చదివి ఉద్ధరించడానికి కాదు ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవడానికి తెలుసుకుని ఏం పీకుతారు సిరియాల యుద్ధాన్ని ఆపుతారా పెరిగిపోయే పెట్రోల్ రేట్ ని ఆపుతారా ఎవరైనా ఉదయాన్ని లేసిన తర్వాత కాపీ పెట్టుకుంటారు నువ్వేమో గొడవ పెట్టుకుంటావు అయినా నేను ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేసావు చెప్పు ఇవాళ బంగారం కొందాం అనుకున్నానండి పది రోజుల క్రితమే కదా బంగారం కొన్నావు బంగారం ధర మళ్ళీ పెరిగిపోతుంది అంటండి మీ సొమ్ము ఏం పోయింది మీరు ఫుడ్ తినడానికి గొడ్డులా కష్టపడే నేను ఉన్నాను నీకు బంగారం కొనడానికి గాడి తినా కష్టపడడానికి నేను ఉన్నాను మీ దృష్టిలో భర్త అంటే ఎమోషన్ కాదే ఏటీఎం మిషన్ దేవుడండి ఏమైంది మీకు పిచ్చి పట్టిందా ఏంటి నువ్వు 
ఒంటి మీద దెబ్బలే నా ఒంటి మీద దెబ్బలేండి ఓహో నన్ను కొట్టినట్టుగా కలగన్నావు అనమాట అదేం లేదు నీకు యాక్సిడెంట్ అయినట్టు కల వచ్చింది సరే బయటకి వెళ్ళి టిఫిన్ పట్టుకురా రామచంద్ర చాలా ఉంది సందు దొరికితే చంపేసేలా ఉన్నాడుగా అంత ఫ్రస్ట్రేషన్ ఏంటి సామి నీకు ఓకే ఇది వాళ్ళ మన గోలిమార్ మరొకసారి ఎన్టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ భోగి శుభాకాంక్షలు బాయ్ బాయ్